我用了几次这个空气炸锅以后，我发现就是效果还是挺好的，只是不快乐，因为没有油。它用来炸那种自带油的东西呢，稍微好吃一点。但是如果它本身没有油，炸出来就、嗯、还好行吧，哎，哇哦，太酥。前段时间黑五的时候，我就想买一个扫地机器人，但是我朋友给我种草的那个型号没有打折，结果我今天一看，它打折了，而且比它高级的打折更厉害。嗯，我现在蠢蠢欲动，蠢蠢欲动。我要不买一个回来试试看吧？如果露露不喜欢的话，还可以退。如果露露喜欢的话，扫地机器人还可以跟他玩。我不知道你们有没有看过，我也是听说的，我没有看。就是人家家里面养狗，然后家里面有扫地机器人，结果狗在家里面拉粑粑，就是吸的粑粑，结果扫地机器人一扫，把那粑粑扫了全家。<笑>想想都觉得恶心，我还是不要去看那个视频。但是我觉得，嗯，露露应该不会做这种事情吧。感觉讲完了以后自己都有点害怕。哎呀，我要不试试看吧，然后一会儿去店里面提一下。刚刚收到邮件说我的那个机器人已经打包好了，所以我现在先出门去拿一下机器人，然后回来的时候再去一趟超市买一点东西，这周末就可以宅在家了。<笑>出去了两个小时。还好，没有很久。买了这个假的肥宅快乐水，有的时候真的觉得喝一点可乐就是会让人感到莫名的开心。但是为了让自己舒服一点，就买了这个 Coke Zero。还有这个辣椒是那种不辣的辣椒。嗯、哦，还有这个之前好像用的时候有小伙伴问到，这个就是那种提前做好的那种酥皮。非常的方便，它里面就是一坨的那个面团，之后拿出来捏一捏就可以了。之前做过那个蛋黄酥的。
买的这个扫地机器人是 i 8 plus， 也是我朋友给我极力推荐的。然后我买的是那个 Plus 款，就是自动收集垃圾的那个盒子的。就扫地机器人，它的那个垃圾装满了以后，它就会自己回来，把那个垃圾吸到这个盒子上面。我买它的原因主要还是因为我懒，废话，岂不是因为懒才买扫地机器人的呢？我有一个戴森，戴森的话会比较好吸到，像是那种窗啊上面的。扫地机器人就上不去，但是呢，有一些那像床底啊这些的，就戴森有一些地方就够不着，反正要把东西移开才够着。然后我就比较懒，所以呢，我也懒得每次去弄，就买了一个扫地机器人，让他自己去扫就可以了，我还可以干别的事情，我觉得还挺方便的。像我在家的话，我跟狗都比较掉毛，哎，其实也不能这么说，我比狗还掉毛，所以呢，时不时要用这个东西去扫一扫。这样子的话，地上就没有那么多头发。我已经把它设置好了，虽然说它现在好像还在充电，但是我想看一下它动起来以后狗有什么反应。别舔我的脚，傻狗。所以呢，我现在来试一下。怎么回事？怎么回事？这是什么东西？哎呦，傻瓜瓜，傻瓜瓜最近看那些韩国的 ins 上面很流行一个焦糖拿铁，我想来试一下，感觉好像很容易失败的样子。因为糖跟水放进去，然后就不要动它，就让它用中火慢慢煮到焦糖为止。我刚刚到小苏打的时候，有一点没倒完，就倒了一半，所以它现在就不够大。而且刚才放进去的时候，我那个没弄好那个形状，我把它压了一下，背面有点丑，所以把它翻过来，这面应该稍微好看一点。现在就开始敲打它。还行吧，我觉得，对。这边来做一个那种日式的高汤后蛋烧。放一个壳进去。我没有那种日式高汤机，我就加一点鸡精。焦糖也太容易化掉了。
他们那种美美的照片到底是怎么拍的。嗯，喝起来有点像那种太妃糖的感觉。好，好多层。嗯，果然还是高汤味的后半宵最好吃了。放一点点的芝士。嗯，妹妹啊，别舔啦，别舔啦，别舔啦！血盆大狗，血盆大狗，你眼睛在哪里？<笑>狗借李荣浩，可爱，可爱死了，妹妹，可爱死了，妹妹。是我们没有钱去剪头发了。<笑>我最近正在设计明年的那个日历，啊，研究了好久，我想要设计什么样的款式的，后来大概决定一个比较简约的款吧，给大家看一下这个样本。首先，这个是一月份的图案。就这个人物是一个熊脸，因为我觉得熊脸就超级可爱，所以这里面的所有的这些小东西都会变成一个熊脸。背面的话，就是在想说，嗯，应该是可能是会做成这样的，就前面那个图案有一小部分在这里，然后是比较大的日历，这样子的话，大家也可以在上面写字。刚开始有想过这样子做横的，但是好像觉得这样子的话。位置有点小，所以还是决定用这个竖的，会比较多位置去做一些标记。现在就开始继续画下去了。昨天我去看秃鹫推荐我的那个视频，结果被种草了猫仔饭，所以我决定今天来弄一下，因为刚好家里面那些食材都还比较缺。这里是提前泡好的米，已经洗过了啊，里面的水是因为一会要煮饭，所以把它重新加进去量好的。米跟水大概是一比一点五的样子吧。
。这里准备了一些辣味，这边是腊肉，然后这边是有牛肉的腊肠跟猪肉的腊肠吧，还有泡好的三颗香菇。我比较喜欢干的香菇，这样子味道比较香。这边是一些青菜。刀不会坏吧？我就准备了这些，感觉有点不够啊。哎，一会再看看吧。现在调一下，一会要用到的酱汁。水好像有点多了。看那个食谱说要在外面淋一圈油，我我试一下吧，但是我有点害怕。A few moments later。哎呦呦呦呦呦！我好像听到了一些愉快的声音。现在要把蛋给弄进去，让一下，让一下。煮七分钟，好拌了。如果这里面没有锅巴的话，我就哭出来。我跟你说，<笑>我听到了一个。希望的声音，虽然说不是很多，但是真的有锅巴哎！哎呀，开心！哇，第四次锅巴，可以可以可以！哇，好吧。这种喜悦感真的是太真实了，尝一下锅巴。最近买了些栗子，我也不知道好不好吃。哎呀 ！A few moments later， 这个看起来还不错，感觉这个栗子的口开的不是很明显，可能是也是我切的不好。
哇，朋友们，我要哭了！我最后一箱双十一买的东西终于到了，就不知道为什么就卡在那个机场，卡了两个多星期，所以我总共大概寄了三周。啊，我还特地多花钱寄了 EMS， 没有想到并没有什么卵用。但是呢，它终于到了，所以我的双十一开箱终于可以拍了。哎呦，这双十二都要到了，双十一都还没开，天哪！我在底下发现了一包这个，但是怎么寄出来，不知道是不是赠品，好神奇哦！居然没有被海关没收。就是我买了一个这个丫丫的地毯，还有一个这个丫丫的是放抽纸的，哇，这是一个丫丫的杯子，哦，好可爱，好迷你哦。刚好可以拿来接咖啡。这是一个很网红的抱枕，是这个小雏菊的，超可爱。这个也是在那个小雏菊家买的一整套的杯子。这是我买的一个灯芯绒的西装外套，哦，超好看。最后一个东西是这个超可爱的盘子，我也是在淘宝给我随便推荐里面买的，但是它这个质地我好喜欢哦。它不是那种光滑的感觉。好，这些就是这次双十一买的，不知道第几箱，反正是最后一箱东西。之后呢，会专门找一个时间把所有东西都拿出来跟大家分享的，敬请期待。最近忽然想吃韩国烤肉，刚好家里面也有一些食材，所以就拿出来准备烤个肉。好久没有吃了。这个是猪脸肉吧，它的感觉有点像那个五花肉，但是我觉得又比五花肉更好吃一点。还准备了两颗葱，准备切一下葱丝。一般这种葱丝切好了以后，放在这个冷水里面泡一下，它就会变卷嘛，就比较好看。像这样子啊。但是是理论上的，就像我切的这么粗的，效果就不怎么好。但如果真能切细的话，就这样泡一泡，它就会变成那种韩式烤肉里面那种卷卷的葱丝儿了。到啦，准备好了。今天这个还是在我的厨房里面吃，就是为了那个抽油烟机，不然我怕这个火警会响。看一下准备了什么，这边是生菜。这个就是那个猪脸肉，特别特别特别多。这边有一些一会要蘸的蘸酱，还有绝对不能少的泡菜、葱跟一些蔬菜。然后这边还有一会要拌的那个羊乐多烧酒。另外一边放了 iPad， 一会可以看电视剧。这个我最近特别喜欢看那个《夫妻的世界》，我觉得还挺好看的